உலகம் இந்த வாரம் நிகழ்ச்சியில் மூன்றாவது முறையாக சீன அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஜி ஜின்பிங் தேசிய மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூவாயிரம் உறுப்பினர்கள் ஆதரவு நேபாளத்தின் புதிய அதிபராக அந்நாட்டின் எதிர்கட்சியான நேபாளி காங்கிரஸ் கட்சியின் ராம்சந்திர பவுடல் தேர்வு இலங்கை உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நடைபெறும் அந்நாட்டு தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு நாட்டை கட்டமைப்பதில் பெண்களின் பங்களிப்பு முக்கியமானது மகளிர் சார்ந்த ஐநா கூட்டத்தில் இந்திய நிரந்தர பிரதிநிதி ருச்சிரா கம்போஜ் உரை தென்னமெரிக்க நாடான கொலம்பியாவில் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இராணுவத்தில் பணியாற்ற மகளிருக்கு வாய்ப்பு மற்றும் ஜெர்மனியின் ஹாம்பர்க் நகர் தேவாலயத்தில் துப்பாக்கிச்சூடு சீன அதிபராக ஜி ஜின்பிங் மூன்றாவது முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இதன் மூலம் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அவர் இந்த பதவியில் நீடிப்பார் தேசிய மக்கள் காங்கிரஸை சேர்ந்த ஏறக்குறைய மூன்றாயிரம் உறுப்பினர்கள் அவரை அதிபராக தேர்வு செய்வதற்கு ஒருமனதாக வாக்களித்துள்ளனர் புதிய அதிபராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள ஜி ஜின்பிங்கை எதிர்த்து தேர்தலில் எவரும் போட்டியிடவில்லை கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இரண்டு முறை மட்டுமே ஒருவர் அதிபராக முடியும் என்ற வரம்பை நீக்கியதுடன் சீன மத்திய இராணுவ ஆணையத்திற்கான தலைவராகவும் மூன்றாவது முறையாக அவர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் சீன புதிய நாடாளுமன்றத்தின் தலைவராக ஜாவோ லெஜியும் புதிய துணை அதிபராக ஹான் ஜெங்கும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஷாங்காய் கட்சியின் செயலாளரான லீ கியாங் புதிய பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் தற்போதைய பிரதமர் லீ கே கியாங் பதவி காலம் முடிவடைந்ததை அடுத்து புதிய பிரதமராக லீ கியாங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் நேபாளத்தின் புதிய அதிபராக அந்நாட்டின் எதிர்கட்சியான நேபாளி காங்கிரஸ் கட்சியின் ராம்சந்திர பவுடல் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் நேபாள் அதிபராக உள்ள வித்யாதேவி பண்டாரியின் பதவிக்காலம் வரும் பனிரெண்டாம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது இதையடுத்து புதிய அதிபரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் நடைபெற்றது இதில் நாடாளுமன்றத்தில் பெரிய கட்சியாக விளங்கும் நேபாளி காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளராக சாதாரண பின்புலம் கொண்ட ராம்சந்திர பவுடல் போட்டியிட்டார் அவரை எதிர்த்து முன்னாள் பிரதமர் கே பி சர்மா ஓலியின் தலைமையிலான சிபிஎன் கட்சி சார்பில் சுபாஷ் சந்திர நெம்பாங் போட்டியிட்டார் இதில் மொத்தம் உள்ள முன்னூற்று முப்பத்தி இரண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் ஐநூற்று ஐம்பது மாகாண பேரவைகளின் உறுப்பினர்களில் முன்னூற்று பதிமூன்று எம்பிக்கள் ஐநூற்று பதினெட்டு பேரவை உறுப்பினர்கள் வாக்களித்தனர் அதிபர் தேர்தல் முடிவில் அறுபத்தி நான்கு புள்ளி ஒன்று மூன்று சதவீத வாக்குகளுடன் ராம்சந்திர பவுடல் வெற்றி பெற்றதை அடுத்து அவர் நேபாளத்தின் புதிய அதிபராக அறிவிக்கப்பட்டு பொறுப்பேற்கிறார் ஜம்மு காஷ்மீர் பிரச்சினையை ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் எழுப்பியதற்காக பாகிஸ்தானை இந்தியா வன்மையாக கண்டித்துள்ளது பெண்கள் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு என்ற தலைப்பிலான ஐநா பாதுகாப்பு சபை கூட்ட விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய ஐநாவுக்கான இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதி ருச்சிரா கம்போஜ் பாகிஸ்தான் பிரதிநிதி எழுப்பிய அடிப்படையற்ற அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்ட விஷமத்தனமான குற்றச்சாட்டை நிராகரிப்பதாக கூறினார் இத்தகைய தவறான அவதூறு பிரச்சாரத்தை இந்த சபை அனுமதிக்க கூடாது என அவர் வலியுறுத்தினார் ஐநா பாதுகாப்பு சபை எப்போதும் ஆக்கப்பூர்வமான முற்போக்கான வழியில் செயல்பட வேண்டுமென்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பிலாவல் பூட்டோ சர்தாரி ஜம்மு காஷ்மீர் விவகாரத்தை எழுப்பியதற்கு இந்தியா பதிலடி கொடுத்துள்ளது இதேபோல் தீவிரவாதிகளுக்கான புகலிடமாக ஆப்கானிஸ்தான் மாறிவிடக்கூடாது என ஐநாவுக்கான இந்திய நிரந்தர பிரதிநிதி ருச்சிரா கம்போஜ் கவலை தெரிவித்துள்ளார் ஆப்கானிஸ்தான் தொடர்பான ஐநா பாதுகாப்பு சபை கூட்டத்தில் பேசிய அவர் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலினால் தீவிரவாதிகள் என அறிவிக்கப்பட்டவர்களின் புகலிடமாக ஆப்கானிஸ்தான் பயன்பட்டுவிடக்கூடாது என்றார் மேலும் தீவிரவாதிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் தளமாகவோ அவர்களுக்கு நிதியுதவி செய்யும் இடமாகவோ ஆப்கானிஸ்தான் மாறிவிடக்கூடாது என்றும் கூறினார் அதேபோல் போதைப் பொருள் கடத்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு ஒருபோதும் இடமளிக்கக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொண்ட அவர் ஆப்கானிஸ்தானின் மனிதாபிமான சூழல் வேதனை அளிக்கும் வகையில் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் ஆப்கான் மக்களுக்கு மனிதாபிமான அடிப்படையில் உதவி செய்ய வேண்டுமென்று ஐநா கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க இந்தியா சார்பில் நாற்பதாயிரம் மெட்ரிக் டன் கோதுமை அறுபத்தி ஐந்து டன் மருந்து பொருட்கள் மற்றும் இருபத்தி எட்டு டன் நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பப்பட்டிருப்பதையும் ருச்சிரா கம்போஜ் நினைவு கூர்ந்தார்
அமெரிக்காவுக்கு கல்வி பயில செல்லும் மாணவர்களின் விசா தொடர்பான புதிய நடைமுறைகளை அந்நாட்டு குடியுரிமை மற்றும் புலம்பெயர் சேவைகள் வழங்கும் துறை வெளியிட்டுள்ளது பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து உயர்கல்விக்காக அமெரிக்கா செல்லும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது அப்படி செல்பவர்களுக்கு எஃப் ஒன் ரக விசா வழங்கப்பட்டு வருகிறது அதாவது பல்கலைக்கழகங்கள் கல்லூரிகள் உயர்நிலைப் பள்ளி மொழிபயிற்சி திட்டம் என அமெரிக்காவில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களில் பயில்வதற்கு புலம்பெயர்ந்தோர் அல்லாத விசா வழங்கப்படும் இந்நிலையில் ஆப்ஷனல் பிராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் படிப்பு சார்ந்த பயிற்சிகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான விசா விரிவாக்கத்திற்கு ஆன்லைன் மூலம் ஃபார்ம் ஐ தொள்ளாயிரத்து ஏழு என்ற படிவத்தினை பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சில வகையான விசாவுக்கு ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி முதல் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறை தொடங்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் அமெரிக்காவில் உயர்கல்வி முடித்த மாணவர்கள் தங்கள் தொழிற்பயிற்சியை தொடர்வதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது யுக்ரைன் நாட்டின் ஜபோ ரிஜியோ நகரில் ரஷ்யா நடத்திய தாக்குதலில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் யுக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் போர் ஓராண்டுக்கு மேலாக நீடித்து வருகிறது இந்நிலையில் ஜபோ ரிஜியோவில் உள்ள ஐந்து அடுக்கு மாடி கொண்ட குடியிருப்பு பகுதியில் ரஷ்யா எஸ் முன்னூறு ரக ஏவுகணை மூலம் தாக்குதல் நடத்தியது இதில் ஒரு குழந்தை பெண் உட்பட பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள யுக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி எங்களது மக்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளையும் பயங்கர நாளாக ரஷ்யா மாற்றியுள்ளதாக கூறியுள்ளார் ஒவ்வொரு தாக்குதல் சம்பவத்திற்கும் ரஷ்யாவே முழு பொறுப்பு என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் யுக்ரைனில் உள்ள ஜபோரிஷியா அணு உலையை பாதுகாப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சர்வதேச அணுசக்தி முகமையின் தலைவர் ரஃபேல் குரோசி தெரிவித்துள்ளார் யுக்ரைன் நாட்டில் போர் பாதிப்புகளால் நெருக்கடியான நிலை நிலவுகிறது மின்சாரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளின்றி மக்கள் தவித்து வருகின்றனர் மேலும் யுக்ரைனில் உள்ள அணுசக்தி உலைகள் மீது ரஷ்ய படைகள் தாக்குதல் நடத்துவதை தொடர்ந்து வருகிறது இதனை தடுப்பதற்கு அணு உலையை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று ரஃபேல் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் அணு உலைகள் மீது ரஷ்யாவின் தாக்குதல்களை அனுமதித்தால் நிலைமை மிகவும் மோசமாகும் என்றும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் அமெரிக்காவின் குறிப்பிடத்தக்க உலகளாவிய பங்குதாரராக இந்தியா தொடர்ந்து நீடிப்பதாக அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் நெட் ரைஸ் தெரிவித்துள்ளார் சமீபத்தில் இந்தியா வந்த அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடனான சந்திப்பு குறித்து கருத்து தெரிவித்த நெட் ரைஸ் இதனை தெரிவித்தார் இந்தியா அமெரிக்கா இடையேயான இருதரப்பு நல்லுறவு தொடரும் என்பதே தாங்கள் தெரிவிக்கும் செய்தி என்று அவர் கூறினார் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே வர்த்தகம் முதலீடு பாதுகாப்பு கல்வி அறிவியல் தொழில்நுட்பம் சுற்றுச்சூழல் வேளாண்மை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் ஒத்துழைப்பு தொடர்ந்து மேம்பட்டு வருவதாகவும் நெட் ரைஸ் பெருமிதம் தெரிவித்தார் இந்தியாவுடனான நட்புறவை மேம்படுத்துவதற்கு சவுதி அரேபிய அரசு முன்னுரிமை அளிப்பதாக அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஃபர்ஹான் அல் சவுத் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவுடனான நட்புறவு குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நல்லுறவு அபரீதமான வளர்ச்சியை கண்டிருப்பதாக கூறினார் இந்தியாவுடன் பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக நல்லுறவை மேம்படுத்திக் கொள்வது மிக அவசியம் என்று சவுதி அரேபிய அரசு கருதுவதாகவும் அமைச்சர் ஃபர்ஹான் அல் சவுத் குறிப்பிட்டுள்ளார் பங்களாதேஷின் புதிய அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள முகமது சஹாபுதீனுக்கு இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் அவர் விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் முகமது சஹாபுதீன் பங்களாதேஷ் சுதந்திர போராட்டத்தில் அளப்பரிய பங்களிப்பை வழங்கியிருப்பதுடன் சிறந்த சட்ட வல்லுநராக திகழ்ந்தவர் என்றும் கூறியுள்ளார் அவரது பதவிக்காலத்தில் இந்தியா பங்களாதேஷ் இடையிலான நட்புறவு மேலும் வலுப்பெறும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள பிரதமர் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான கலாச்சாரமும் மக்களிடையேயான நேரடி உறவுகளும் வலிமையாக உள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் பங்களாதேஷின் நெருங்கிய நட்பு நாடு என்ற அடிப்படையில் அந்நாட்டுடனான பன்முக ஒத்துழைப்புகள் இருநாட்டு மக்களுக்கும் பயனளிக்கும் விதமாக வலுப்படுத்த இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் துருக்கியில் வரும் மே மாதம் நடைபெறவுள்ள அதிபர் தேர்தலில் தற்போதைய அதிபர் தையீப் எர்டோகனை எதிர்த்து அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் கூட்டாக இணைந்து வேட்பாளரை நிறுத்த முடிவு செய்துள்ளன 
துருக்கியில் முக்கிய எதிர்கட்சியான மத்திய இடதுசாரி குடியரசு மக்கள் கட்சியின் தலைவரான கேமல் தலைமையில் எதிர்கட்சிகள் ஒன்று கூடி இந்த முடிவை எடுத்துள்ளன கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக துருக்கியில் எட்ரோகன் அதிபராக பதவி வகித்து வருகிறார் அந்நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் அண்மையில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தை சரிவர கையாள தவறியது போன்ற பிரச்சினைகளால் அதிபர் எட்ரோகனுக்கு கடும் எதிர்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் அவரை எதிர்த்து கேமலை நிறுத்த எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன இதன் மூலம் துருக்கி அதிபர் தேர்தலில் இருமுனை போட்டி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சிறிய படகுகள் மூலம் புலம்பெயர்வோரை அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு தடை செய்ய பிரான்ஸ் நாட்டிற்கு நானூற்று எண்பது மில்லியன் பவுண்ட்களை வழங்க உள்ளதாக இங்கிலாந்து அறிவித்துள்ளது தலைநகர் பாரிஸில் நடைபெற்ற உச்சி மாநாட்டில் பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரானிடம் இங்கிலாந்து பிரதமர் இதனை தெரிவித்தார் படகுகள் மூலம் புலம்பெயர்வோரை தடுக்கும் திட்டத்திற்கான பங்களிப்பில் பிரான்ஸ் நாடும் ஈடுபட விரும்புவதாக அந்நாட்டு அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரான் கூறியுள்ளார் பிரான்ஸ் அதிபர் மாளிகையில் இது தொடர்பாக நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரான் கடந்த ஆண்டில் மட்டும் இந்த இரு நாடுகளும் இணைந்து மேற்கொண்ட பணிகள் மூலம் புலம்பெயர்வோருக்கான முப்பதாயிரம் படகுகள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு அது தொடர்பாக ஐநூறு பேர் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் கூறினார் அமெரிக்கா மற்றும் தென்கொரியா இணைந்து மேற்கொள்ளும் கூட்டு ராணுவ பயிற்சியை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று ஐநாவுக்கு வடகொரியா கோரிக்கை விடுத்துள்ளது வடகொரியாவின் ஏவுகணை திட்டங்களை முறியடிக்கும் வகையில் பத்து நாட்களுக்கு மிக பெரும் அளவில் கூட்டு பயிற்சியை இந்த மாதத்தில் மேற்கொள்ள அமெரிக்காவும் தென்கொரியாவும் முடிவு செய்துள்ளன இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வடகொரிய வெளியுறவுத்துறைக்கான துணை அமைச்சர் கிம் கியோங் கூட்டு பயிற்சியை ஐக்கிய நாடுகள் சபை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார் இந்த கூட்டு பயிற்சியால் மோதல் போக்கு மேலும் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பிருப்பதாக அவர் கவலை தெரிவித்தார் இதனிடையே குறைந்த தொலைவு செல்லும் அணு ஆயுதங்களை தாக்கி அழிக்கக்கூடிய ஏவுகணை சோதனையை வடகொரியா நடத்தியுள்ளதாக தென்கொரிய ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது வடகொரியாவின் மேற்கு கடற்கரையோர நாம்போ நகர் பகுதியில் இந்த ஏவுகணை சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாக தென்கொரிய ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது தென்கொரியா அமெரிக்கா ஆகிய இரண்டு நாடுகளும் தங்களது கூட்டு போர் பயிற்சியை விரிவுபடுத்தும் நடவடிக்கைகளை இந்த ஆண்டு மேற்கொள்ள உள்ள நிலையில் வடகொரியா மீண்டும் இத்தகைய ஏவுகணை சோதனையை நடத்தியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கை உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நடைபெறும் என அந்நாட்டு தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது இலங்கையில் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை முன்னூற்று நாற்பது உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல் நடைபெறுவது வழக்கமாகும் ஆனால் சமீப காலங்களாக அங்கு ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடியால் இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் நடைபெற இருந்த இந்த தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது இதையடுத்து எதிர்கட்சியினர் இந்த முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் இந்த நிலையில் இலங்கையில் வரும் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இலங்கை உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னெப்போதும் ஏற்பட்டிராத பொருளாதார நெருக்கடியால் இலங்கை சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கும் போது மற்ற நாடுகளை விட இந்தியா செய்த பேருதவி அதிகம் என்று அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அலி சாஃப்ரி கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற ரைசினா உரையாடலில் கலந்து கொண்ட அவர் இலங்கைக்கு பொருளாதார ரீதியில் உதவுவதற்கு இந்தியா சில துணிச்சலான முடிவுகளை எடுத்ததாக தெரிவித்தார் மிக மோசமான நேரங்களில் உண்மையான நண்பர்கள் யார் என்பது தெரியும் என்று கூறிய அவர் நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் உதவிய இந்தியாவிற்கு இலங்கை நன்றி கடன் பட்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டார் சுமார் நான்கு பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான கடன் மற்றும் நிதியுதவியை இந்தியா வழங்கி உதவியிருப்பதாக இலங்கை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அலி சாஃப்ரி குறிப்பிட்டுள்ளார் தென்னமெரிக்க நாடான கொலம்பியாவில் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராணுவத்தில் பணியாற்ற மகளிருக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது அந்நாட்டில் பதினெட்டு வயது முதல் இருபத்தி நான்கு வயது வரையிலான ஆண்களுக்கு கட்டாய ராணுவ பயிற்சி அளிக்கப்படும் இரண்டு லட்சம் வீரர்களை கொண்ட ராணுவத்தில் ஆண்டுதோறும் ஐம்பதாயிரம் இளைஞர்களுக்கு பனிரண்டு மாத கால ராணுவ பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் அனைத்து துறைகளிலும் பெண்களின் பங்களிப்பை உறுதிப்படுத்துவது அவர்களின் திறமைகளை அங்கீகரிப்பதையும் நோக்கமாக கொண்டு ராணுவத்தில் மகளிரும் பணியாற்ற அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ராணுவத்தில் பெண்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படுவது கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் இதுவே முதன்முறையாகும் 
முதற்கட்டமாக ஆயிரத்து முன்னூறு இளம் பெண்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இப்பணிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண்கள் இராணுவ படைத்தளத்தில் சில மாத காலம் தங்கி பயிற்சி பெறுவர் மேலும் அதற்கான உதவித்தொகையும் வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது இராணுவத்தில் மகளிருக்கு சம உரிமை வழங்கப்பட்டிருப்பதன் மூலம் அவர்களின் வேலை வாய்ப்பு மற்றும் கல்விக்கு ஊக்கமளிக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜெர்மனி நாட்டில் உள்ள கிறிஸ்தவ தேவாலயம் ஒன்றில் நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்துள்ளனர் ஜெர்மனி நாட்டின் ஹம்பர்க் நகரில் உள்ள ஏகோவா தேவாலயத்தில் பிலிப் என்ற முப்பத்தி ஐந்து வயது நபர் துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதாக தெரிகிறது கண்மூடித்தனமாக நடைபெற்ற இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஏழு பேர் பலியாகி இருப்பதாகவும் இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்ததாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இந்த துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய நபரும் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்த தாக்குதலுக்கு ஜெர்மனி பிரதமர் ஓலப் ஷோல்ஸ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருப்பதுடன் இது ஒரு கோழைத்தனமான செயல் என்று கூறியுள்ளார் இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டை எதற்காக அந்த நபர் நடத்தினார் என்பது குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் உலகையே ஆட்டிப்படைத்து வரும் கொரோனா பெருந்தொற்று நோய்க்கான தொடக்கம் எங்கிருந்து ஆரம்பமானது என்பது குறித்த அறிக்கைகள் இரகசியம் என்ற பிரிவிலிருந்து பொது பிரிவிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இது தொடர்பான தீர்மானத்திற்கு அனைத்து உறுப்பினர்களும் ஏகமனதாக ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பான விவாதத்தின் போது அவையிலிருந்த நானூற்று பத்தொன்பது உறுப்பினர்கள் தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர் இந்த தீர்மானம் அதிபர் ஜோ பைடனின் கையொப்பத்திற்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது இந்த அறிக்கையில் உளவுத்துறை தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன இதனை பகிரங்கப்படுத்தும் நடவடிக்கையை அமெரிக்கா எடுத்துள்ளது நாட்டை கட்டமைப்பதில் பெண்களின் பங்களிப்பு இன்றியமையாதது என்று ஐநா சபையின் இந்தியாவுக்கான நிரந்தர பிரதிநிதி ருச்சிரா கம்போஜ் தெரிவித்துள்ளார் ஐநாவின் மகளிர் சார்ந்த கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் பேசிய அவர் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் நலத்தை மேம்படுத்துவதில் இந்தியா அதிக கவனம் செலுத்தி வருவதாக கூறினார் குறிப்பாக நவீன தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் பெண்கள் பலனடைய வேண்டும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு செயல்படுவதாகவும் குறிப்பிட்டார் பெண்கள் இல்லத்தை உருவாக்குபவர்கள் மட்டுமல்ல நாட்டை கட்டமைப்பதிலும் பெரும் பங்காற்றுபவர்கள் என்பதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதிக நம்பிக்கை கொண்டிருப்பதாகவும் ருச்சிரா கம்போஜ் தெரிவித்தார் பெர்லின் ஐடிபியில் சர்வதேச தங்க நகர நுழைவாயில் சுற்றுலா விருதுகளை இந்தியா வென்றுள்ளது பெர்லின் ஐடிபியில் சர்வதேச தங்க நகர நுழைவாயில் கடந்த ஏழாம் தேதி தொடங்கிய சுற்றுலா விருதுகள் வழங்கும் விழா நிறைவடைந்தது இதில் இந்தியாவின் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சக செயலாளர் அரவிந்த் சிங் கலந்து கொண்டார் அப்போது சர்வதேச தொலைக்காட்சி மற்றும் சினிமா வர்த்தகம் சர்வதேச நாடுகள் பிரிவில் இந்தியாவிற்கு தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நட்சத்திர விருதுகள் வழங்கப்பட்டன இவற்றை அமைச்சக செயலாளர் அரவிந்த் சிங் பெற்றுக்கொண்டார் சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் துறைகளில் ஆண்டுதோறும் இவ்விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நடப்பாண்டு இராணுவ பட்ஜெட்டிற்கு சீன அரசு பதினெட்டு லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது இது கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் ஏழு சதவீதம் அதிகமாகும் இதன் மூலம் இராணுவத்திற்கு அதிக நிதி ஒதுக்கும் நாடுகளின் பட்டியலில் சீனா இரண்டாவது இடத்தில் இணைந்துள்ளது இதில் அமெரிக்கா முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான இராணுவ பட்ஜெட்டிற்கு அமெரிக்கா எண்ணூற்று பதினாறு பில்லியன் நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது கிரீஸ் தலைநகர் ஏதன்ஸ் நகரில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் மோதல் நீடித்தது அண்மையில் மத்திய கிரீஸ் பகுதியில் பயணிகள் ரயில் சரக்கு ரயில் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது இதில் ஐம்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த விபத்துக்கு கண்டனம் தெரிவித்து மத்திய ஏத்தன்ஸில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது சிலர் பெட்ரோல் கூண்டுகளை வீசி தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து போலீசார் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை பயன்படுத்தி நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் மலேசிய நாட்டின் ஊழல் தடுப்பு ஆணையம் அந்நாட்டின் முன்னாள் பிரதமர் மஹிதின் யாசினை கைது செய்தனர் முன்னாள் பிரதமர் மஹிதின் யாசின் மீது பல்வேறு ஊழல் புகார்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த மலேசிய நாட்டின் ஊழல் தடுப்பு ஆணையம் தீவிர விசாரணை நடத்தியது இந்நிலையில் மொய்தீன் யாசின் கைது செய்யப்பட்டார் எனினும் தன் மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் பொய்யானவை என யாசின் மறுத்துள்ளார் 
மேற்கு கரை பகுதியில் அதிகரித்து வரும் வன்முறை சம்பவங்கள் பிராந்திய அமைதிக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பதாக ஜோர்டான் மன்னர் அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க பாதுகாப்பு அமைச்சர் லாயட் ஆஸ்டின் மேற்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு அரசுமுறை பயணம் மேற்கொண்டார் அதன் ஒரு பகுதியாக ஜோர்டான் சென்றடைந்த அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து ஜோர்டான் மன்னர் அப்துல்லாவை லாயட் ஆஸ்டின் சந்தித்து பேசினார் அப்போது மேற்கு கரை வன்முறை சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவது பிராந்திய அமைதிக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பதாக ஜோர்டன் மன்னர் குறிப்பிட்டார் சர்ச்சைக்குரிய ஓய்வூதிய சீர்திருத்தங்களுக்கு எதிராக பிரான்சில் தேசிய அளவிலான போராட்டம் நடைபெற்றது அந்நாட்டு அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரான் ஓய்வூதிய திட்டங்களில் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள முன்வந்துள்ளார் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்த போராட்டங்கள் காரணமாக ரயில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது பள்ளிகளும் மூடப்பட்டன மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் லாய்ட் ஆஸ்டின் திடீரென ஈராக் நாட்டிற்கு சென்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஈராக் அதிபராக இருந்த சதாம் ஹுசேன் தூக்கிலிடப்பட்ட இருபதாவது ஆண்டு நிறைவு நாள் வரும் இருபதாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலையில் அமெரிக்க அமைச்சரின் ஈராக் பயணம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது ஈராக் பயணத்திற்கு முன்பாக அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஜோர்டான் அரசர் அப்துல்லாவை சந்தித்து முக்கிய ஆலோசனை மேற்கொண்டார் அப்போது பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட அம்சங்கள் விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன பங்களாதேஷில் நிகழ்ந்த குண்டுவெடிப்பில் பதினைந்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் தலைநகர் தாக்காவின் குலிஸ்தான் பகுதியில் உள்ள ஏழு அடுக்கு மாடி கட்டிடம் அருகே சக்தி வாய்ந்த குண்டுவெடிப்பு நிகழ்த்தப்பட்டது குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்த இடத்தில் இரண்டு கட்டிடங்கள் முழுவதுமாக சேதமடைந்ததுடன் அப்பகுதி முழுவதும் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டது பதினைந்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் காயமடைந்தவர்கள் அனைவரும் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது பாகிஸ்தானின் பலுச்சிஸ்தான் மாகாணத்தில் நிகழ்ந்த தற்கொலைப்படை தாக்குதலில் ஒன்பது பாதுகாப்பு வீரர்கள் உயிரிழந்தனர் பதிமூன்று பேர் காயமடைந்தனர் குவெட்டா சிபி நெடுஞ்சாலையில் உள்ள காம்புரி பாலத்தில் பலுச்சிஸ்தான் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் பயணம் செய்த வாகனத்தின் அருகே இந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் நிகழ்ந்தது பலுச்சிஸ்தான் பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் பணி முடிந்து திரும்பும் போது இந்த குண்டுவெடிப்பின் காரணமாக வாகனம் கவிழ்ந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காயமடைந்தவர்கள் சிபி மாவட்டத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சியின் இணைத் தலைவரும் முன்னாள் அதிபருமான ஆசிப் அலி சர்தாரி அங்கு நடைபெறவுள்ள பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார் இஸ்லாமாபாதில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாகிஸ்தான் ஜனநாயக இயக்கத்துடன் இணைந்து தேர்தலை சந்திக்கப் போவதில்லை என்றார் பாகிஸ்தானில் வரும் ஏப்ரல் மாதம் முப்பதாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கும் நிலையில் ஆசிப் அலியின் இந்த தகவல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது நாட்டில் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடிக்கு ஏற்கனவே ஆட்சியில் இருந்த பாகிஸ்தான் ஜனநாயக இயக்கம் தலைமையிலான கூட்டணியே காரணம் என தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில் ஆசிப் அலி இந்த கருத்தை வெளியிட்டுள்ளார் பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமரும் பாகிஸ்தான் தெரிக் இ இன்சாப் கட்சியின் தலைவருமான இம்ரான் கானுக்கு அந்நாட்டு தேர்தல் ஆணையம் கைது உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சிக்கந்தர் சுல்தான் ராசா குறித்து சர்ச்சைக்குரிய விதத்தில் கருத்து தெரிவித்திருப்பதாக இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இம்ரான் கானின் கட்சியைச் சேர்ந்த தலைவர் ஃபவத் சௌத்ரிக்கும் ஜாமீனில் வெளிவரக்கூடிய கைது ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த தேர்தல் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்கள் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளதாக ஜியோ செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இந்தோனேஷியாவில் தொடர்ந்து பெய்த கனமழையால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இந்தோனேஷியாவில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வந்தது இதனால் அங்குள்ள பல மாநிலங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன குறிப்பாக நதுனா ரியாவு தீவில் உள்ள மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக அந்நாட்டு அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் மண்ணுக்குள் புதையுண்டதாகவும் மேலும் இருபதுக்கும் மேற்பட்டோரை காணவில்லை என்றும் தெரியவந்துள்ளது மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக இந்தோனேஷிய பேரிடர் மீட்புக் குழு தெரிவித்துள்ளது 
காவல்துறையினர் இராணுவத்தினர் உட்பட சுமார் எழுநூறு பேர் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு மருந்து பொருட்கள் உள்ளிட்ட நிவாரண உதவிகளை ஹெலிகாப்டர் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் ஆயிரத்து முன்னூறு பேர் பாதுகாப்பாக முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மீட்புக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர் ஐரோப்பிய நாடான ஸ்வீடனில் கடும் பனிப்பொழிவு காரணமாக விமான சேவை பாதிக்கப்பட்டது இதன் காரணமாக விமான நிலையங்களில் பயணிகள் காத்திருக்கும் நிலையம் ஏற்பட்டது ஸ்வீடனில் கடந்த சில நாட்களாக கடும் பனிப்பொழிவு நிலவி வருகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக வடக்கு பகுதிகளில் பனிப்பொழிவு அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பிருப்பதால் மக்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது குறிப்பாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுவதுடன் மின் விநியோக தடை ஏற்பட வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பனிப்பொழிவு காரணமாக பிரிஸ்டோல் விமான நிலையம் மூடப்பட்டு விமான நிலையத்தில் சூழ்ந்துள்ள பனிக்கட்டிகளை அப்புறப்படுத்தும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது வேல்ஸ் உட்பட பல பகுதிகளில் பள்ளிகள் மூடப்பட்டன கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் உச்சகட்ட பனிப்பொழிவால் மைனஸ் பதினைந்து புள்ளி நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு வெப்பநிலை பதிவானது குறிப்பிடத்தக்கது துபாயில் பல்வேறு வகையான படைப்புகளுடன் தனித்துவத்தன்மையோடு உலக கலை கண்காட்சி நடைபெற்றது ஒன்பதாவது முறையாக துபாயில் உலக வர்த்தக மையத்தில் நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியில் முன்னூறு அரங்குகளில் அறுபது நாடுகளுக்கும் மேற்பட்ட தனி கலைஞர்களின் நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட படைப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன இதில் ஓவியங்கள் சிற்பங்கள் புகைப்படங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் படைப்புகள் உட்பட பல்வேறு கலை படைப்புகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன இந்த கண்காட்சியை காண வரும் கலை ரசிகர்களை மேலும் உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் நேரடி இசை நிகழ்ச்சிக்கும் உணவு விருந்துக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது துபாய் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் ரஷ்ய வீரர் டேனியல் மெத்வதேவ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் ரஷ்ய வீரரான டேனியல் மெத்வதேவ் சக நாட்டு வீரரான ஆந்திரே ருப்லேவை எதிர்கொண்டார் விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில் ஆறுக்கு இரண்டு ஆறுக்கு இரண்டு என்ற நேர்செட்களில் நடப்பு சாம்பியன் ஆண்ட்ரே ரூப்லேயை வீழ்த்தி மெத்வதேவ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் உலக ஆடவர் ஜூனியர் கபடி சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை இந்திய அணி வென்றுள்ளது ஈரான் நாட்டில் கடந்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்கிய இப்போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா ஈரான் அணிகள் மோதின ஆட்ட நேரத்தின் முதல் பாதியில் ஈரான் அணி முன்னிலை பெற்றது பின்னர் இந்திய அணியின் கேப்டன் அன்குஷ் ரத்தியுடன் இணைந்து மற்ற வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர் பரபரப்பான ஆட்டத்தின் முடிவில் இந்தியா நாற்பத்தி ஒன்றுக்கு முப்பத்து மூன்று என்ற புள்ளி கணக்கில் ஈரானை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது சர்வதேச பேரா பேட்மிண்டன் போட்டித் தொடரில் இந்தியா நான்கு தங்கம் உட்பட பத்து பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது ஸ்பெயினில் நடைபெற்ற இந்த போட்டிகளில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் மணிஷா ராமதாஸ் மந்தீப் கவுர் ஆகியோரும் இரட்டையர் பிரிவில் சிராக் ராஜ்குமார் இணையும் தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளனர் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் மானாசி ஜோஷி சந்தியா விஸ்வநாதன் இணை தங்கம் வென்றது ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் பிரமோத் பகவத் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார் இதே பிரிவில் மற்றொரு வீரர் நிதேஷ்குமார் வெண்கலப்பதக்கம் வென்றார் இந்த தொடரில் இந்தியா நான்கு தங்கம் இரண்டு வள்ளி நான்கு வெண்கலம் என மொத்தம் பத்து பதக்கங்களை வென்றுள்ளது மகளிர் உலக குத்துச்சண்டை போட்டியை முன்னிட்டு இந்தியா உட்பட ஐந்து நாடுகளின் வீராங்கனைகள் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பதிமூன்றாவது மகளிர் உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இம்மாதம் பதினைந்தாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை புதுதில்லியில் நடைபெறவுள்ளது பல்வேறு நாடுகளின் வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்ளும் இந்த தொடரை முன்னிட்டு பயிற்சி முகாம்கள் நடைபெற்று வருகின்றன இதில் பிரான்ஸ் இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா மொராக்கோ மற்றும் இலங்கையைச் சேர்ந்த குத்துச்சண்டை வீராங்கனைகள் பங்கேற்று தீவிர பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனா்